பிக் மேட்ச் லீக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட செகண்ட் மேட்ச் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் மெல்பர்ன் நினைக்கிட்ஸ் கடை நடக்க போது அதோட ஃபேன்டஸி ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறோம் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் சாம்பியன் சைடுன்னு சொல்லிடலாம் லாஸ்ட் ஃபோர் சீசனில் த்ரீ சீசன்ஸ் ஃபைனல் வந்திருக்காங்க போன சீசனில் சேலஞ்சர் ஃபைனல் அப்படின்ற அளவுக்கு ரீச் ஆகி தோத்தாங்க அண்ட் த்ரீ சீசன் ஃபைனலில் வந்தப்போ ரெண்டு சீசனில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதும் இருக்குது ஒரு ரன்னரப் ஆகியிருக்காங்க ஒரு சூப்பர் சைடு கன்சிஸ்டண்டாக இந்த ஃபார்மேட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற சைடு சிட்னி சிக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் மெல்பர்ன் ரெனகேட்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட் லாஸ்ட் ஃபோர் சீசன்னு பார்க்கும்போது த்ரீ சீசனில் கடைசி பொஷனில் முடித்தாங்க டேபிளில் நம்பர் எயிட்டில் முடித்தாங்க அண்ட் போன சீசன் டீசெண்டாக விளாண்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேக் கொடுத்து வருவாங்களா நம்ம பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட் எஜ்ஜஸ் இருக்கிற டீம்ஸ் இன்றைக்கி மோதுறாங்க டிசம்பர் எயிட் செவன் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் அவங்களோட டைம் நம்மளோட டைம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஆ ஸ்டார்ட் ஆகுது அட்டமஸ் கிரிக்கெட் லெவன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டைமில் டீம் ஃபேன்டஸி சம்மந்தமான தகவல்கள் கிடைக்கும் மை மாஸ்டர் லெவன் ஒன் குரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லீட்டர் போர்டுக்காக கொடுத்துருக்காங்க கார்ஸ் பைக்ஸ் மொபைல் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக பயன்படுத்திங்க ஸ்மால் லீக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை கிவ் அவேஸ் ரெகுலராக கொடுக்குறாங்க பயன்படுத்திங்க மை மாஸ்டர் லெவன் இன்ஸ்டால் பண்ணலைன்னா டாப் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோடய ரெஃபல் கூட பயன்படுத்த மறக்காதீங்க சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் செவன்டீன் மெம்பர்ஸ் கோட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜாட் எட்வர்ட்ஸ் ஹேட்லி ஒகீஃப் ஹியூக்ஸ் பெரி அண்ட் ஜோயல் டேவிஸ் இவங்கெல்லாம் பெஞ்சில் இருப்பாங்க அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பு ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் ரீசன்ட் டேஸில் நல்ல பவுலராகவும் தெரிகிறார் இதுக்கு முன்னாடி பேட்டர் ஹேண்டி ஆல்ரவுண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன அளவுக்கு ஓவர்ஸ் போடுவார் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த சீசன் டொமஸ்டிக் சீசன் அவருக்கு சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு விக்கெட்ஸ் நிறையா எடுத்துகிட்ருக்காரு அந்த பேஸில் சிட்னி சிக்ஸஸ் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வேணும் அப்படின்னு உள்ளே எதுவும் எடுத்துக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் அப்படி உள்ளே எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கட்டிஸ் பேட்டர்ஸ்னு வழி விடுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர்த்து கடையில் ஒரு ஸ்வாப்பு அப்போ ஜோஸ் ஃபிளிப்பி வின்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் மிடலில் வரலாம் ஜாக் எட்வர்ட்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி எதுவும் யோசிக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் ஸ்டீவ் ஒக்கீஃப் ஒரு சைடு சூப்பரான போலராக இருந்திருக்கு டொமஸ்டிக்கில் நிறைய மேட்சஸ் விளையாடல மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் இல்லை அவர் ஆனால் இந்த இடத்துல சூப்பராக விளையாண்டுருக்காரு ஓப்பனிங்கில் நியூ பால் பவுலிங்கும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் வந்து நவீட் பிளேஸ் எதுவும் வரலாமா ஸோ இந்த ஸ்வாப் எதுவும் இருக்கலாம் எதிர்பார்க்கணும் டேனியல் ஹியூக்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டாப் ஆர்டரில் கொடுப்பாரு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா கொஞ்சம் கம்மியாக பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் டாப் ஆர்டரில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒன் டவுன் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு யோசிப்பாங்க பாசிபிளாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் போனதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷனுக்கு டேனியல் ஹியூக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டினால டேனியல் ஹியூக்ஸுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது பேட்டர்சன் ஃபிளிப்பி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் கூட பேட்டர்சனை மிடில் ஆர்டர் அனுப்பியும் சில நேரங்களில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் பிளிப்பி அண்டு வின்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேட்டர்சன் நம்பர் ஃபோருக்கு வரலாம் இப்போ ஸ்டீவ் ஸ்மித் நம்பர் த்ரீயில் இருப்பார் ஸ்வீவ் ஸ்மித் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்பர் த்ரீ விரும்பக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது பாசிபிலிட்டி கட்டிஸ் பேட்டர்சன் நம்பர் ஃபோரில் வரலாம் அப்படின்றது தான் இது ஆன் டைமில் பார்த்துக்கலாம் மோசஸ் சென்ட்ரிக் ஆஸ் டீசெண்டான கேப்டன் அண்ட் நல்ல கேப்டன்சி அப்படின்றது தொடர்ந்து கொடுத்துருக்காரு பேட்டிங் பேஸில் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் கன்சிஸ்டண்டாக விளையாண்ட பிரியா நல்ல ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு இருந்திருக்கார் ரீசன்ட் டேஸில் நிறைய ஓவர்ஸ் போடுறாரா அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுன் ட்ராக்ஸில் ஓவர்ஸ் நிறையா போடுவார் இங்கே ஹேண்டி பவுலிங் அப்படின்றதும் எதிர்பார்க்கலாம் ஜோர்டான் சில்க்கு கேச்சிங் கொஷன் அப்படின்றது அவரோட பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் அண்ட் ஃபெனிசராக நிறைய இருந்திருக்கார் டாம் கரன் அபாட்டு டிராசிஸ் ஹேண்டியாக பேட் பண்ணக்கூடிய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இங்கே இங்கே சூப்பரான பேட்டிங் டாம் கரண்ட்டை ரீசன்ட் டேஸில் ஹண்ட்ரட்ஸில் தொடர்ந்து ஃபினிஷராக பார்த்தோம் அந்த குவாலிட்டி எங்கேயும் ஷோ பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்மேட்டில் பெஸ்ட்டாகவும் இருந்திருக்காரு பெண்டு வேசியர்ஸ் சூப்பர் பவுலிங் கொடுத்ததை பார்த்தோம் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா அண்ட் சீன பாட் நிறைய ரன்ஸுக்கு போனார் பட் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஒரு சூப்பர் பவுலர் அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது குறிப்பாக சிட்னியில் ராஜா அப்படின்னே சொல்லிடலாம் எண்ட் ஓவர்ஸில் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்விங் பண்ணக்கூடிய அந்த எபிலிட்டியும் இருக்குது ஜாக்சன் பேடு டீசன்ட் பவுலிங் அண்டு நவீடை பொறுத்த வரைக்கும் லெக் பிரேக் லெக் பிரேக் கூகுளி நல்ல யங்ஸ்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மெல்பர்ன் ரெனகேட்ஸ் ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் ஸ்குவாடு ஃபோக்கஸ் ஓனில்
ஃப்ரெஞ்சு ஜோ கிளார்க்கு மேடின்சன் ஹார்வி ஜோர்டான் காக்ஸ் இவங்க எல்லாமே ஓப்பனிங் பொசிஷனில் நல்லா விளையாடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் யாரும் ஓப்பன் பண்ண வைக்க போகிறாங்க மெல்பர்ன் நினைக்கிறது அப்பப்போ மாற்றி பண்ணியிருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஃபின்ச்சு மிடில் அடல சில நேரங்களில் வருவார் அதுக்கு காரணம் வந்து மிடிலில் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குற பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ் அவ்வளோவா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற அந்த மாதிரி இடத்துல அவர் அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோர்டான் காக்ஸ் இருக்கார் வில்ஸ் அதெல்லாம் அந்த பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கார் ஸோ அதனால் எண்டில் நல்லா ஃபினிஷ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க சதலாந்தோட ஃபார்ம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அவ்வளோ தான் விசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேப்டன் வந்து மேடின்சன் வைஸ் கேப்டன் அப்படின்ற அனௌன்ஸ் பண்ணனால வில் சதலாந்த ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் இல்லாமல் பெட்டர் பவுலராக கூட யோசிக்கலாம் ஏன்னா ஜென்ரலாக அவர் அவ்வளோவா பவுல் பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்துருக்கோம் சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான் தேவைப்பட்டால் பவுல் பண்ணலாம் விக்கெட் விழாமல் இருந்தால் அவரை கொண்டு வரலாம் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த இது இல்லாமல் இந்த சீசனில் வில் சதலானோட பவுலிங் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்க்கலாம் அண்டு பேட்டிங்கில் ப்ரொமோட் பண்ணி மேலே வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு அவரோட ஹைட்டுக்கு நல்லாவும் அடிக்க முடியும் ஜனாதன் வெல்ஸு டீசெண்டான பேட்டிங் நம்பர் த்ரீயில் வருவார்னு எதிர்பார்ப்பு பாசிபிலிட்டி நிக் மேடின்சன் மேலே வந்துட்டு இங்கே ஜனதன் வெல்ஸ் கூட வரலாம் இல்லை நிக் மேடின்சன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜோ கிளார்க்கு நம்பர் த்ரீயில் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கெலாம் அதையுமே பார்த்துக்கணும் நிக் மேடின்சன் விரும்புவார் ஒரு லெஃப்ட் ரைடு காம்பினேஷனாக டாப் ஆர்டரில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு யோசித்தாலும் யோசிக்கலாம் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்டர் அவுட் ஆகும்போது இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் மா மிக் ஹார்வியை இறக்கி விடலாம் அப்படின்னு யோசித்தாலும் இந்த இடத்துல ஆச்சரியப்படுறதுக்கெலாம் நான் மெல்பர்ன் அனிகேன்ஸு நிறைய நேரங்களில் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா செட் ஆச்சு அடுத்தடுத்த வெற்றிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருந்ததுன்னா ரெனே கேட்ஸ் பெரிய மாற்றங்கள் செய்யவே மாட்டாங்க அதே லெவன் அப்படியே ஸ்டெட் பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரு தடுமாற்றம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாற்றங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆன் டைமில் அந்த பேட்டிங் ஆர்டர் கிளாரிட்டி கொடுத்துடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஜோர்டான் காக்ஸு செம ஃபார்மில் இருக்கு நல்லா டச்சில் இருக்கார் குயிக்காக ஆடக்கூடிய எபிலிட்டி டாம் ரோஜர்ஸு முஜீப்பு ரிச்சர்ட்ஸன் ஜாம்பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோஜர்ஸு விக்கெட் டேக்கிங் போல் ரிச்சர்ட்ஸன் முன்னளவுக்கு இல்லை பட் டீசன்ட் விக்கெட் டேக்கர்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக விளையாண்டதும் நேஷனல் டீமுக்கு செலக்ட் ஆனது இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து ரிச்சர்ட்ஸனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியே விளையாண்டுருக்கு அதில் டவுட் இல்லை பட் திருப்பி விளையாண்டது ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கலாம் ஜாம்பா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பெஸ்ட் பவுலராக நிறைய டைம் இருந்திருக்காரு லெகீஸ்னாவே செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பிச்சு அசிஸ் கொடுக்கும் அப்படின்றது அடிஷ்னலான ஒரு விஷயம் முஜீப்போட நியூ பால் சில நேரங்களில் வெயில் எடுக்கிற நல்ல டீமு நல்ல ஸ்பின்னர் விளையாடக்கூடிய குவாலிட்டி பேட்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக கஷ்டப்படுவார் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி லென்த் அப்படின்ற வகையில் ஒரு நெகட்டிவ் லென்த்தை வேசி விக்கெட் எடுக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல லன்ஸ் கொடுக்காமல் போடணும் அப்படின்னு முஜி போடுவார் அதையும் பார்த்துக்கலாம் எஸ்சிஜி சிட்னியில் தான் இந்த மேட்ச் மழை இல்லை ஏர்லியாக மழை இருந்து மேட்ச் டைமில் மழை இல்லை அப்படின்னு தான் இருக்குது அந்த ஏர்லி ரெயின் மேபி ஸ்விங் கிடைக்கலாம் இல்லை ஹோல்ட் ஆகி மெதுவாக போகலாம் அந்த இடம் பார்க்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேட்சில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேட் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் சேசிங்கு சேசிங் ப்ரிஃபரபுள் ஃபஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் ஹார்டாக அண்டு ஏர்லி ரெயின் இந்த மாதிரி மேட்ச் இருந்த மாதிரி விஷயங்களாக யோசிச்சுட்டு பாசிபிளாக சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆவரேஜ் டூ தேர்ட்டின் பர் ஃபோர் சிட்னி சிக்ஸஸ் அடிச்சிருக்காங்க மெல்பர்ன் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி ஒன் பர் டென் அப்படின்னு அடிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்கோர் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போன சீசனில் அவ்வளோவா ஸ்கோர் வரல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஸ்கோர் வந்தது பட் அதுக்காக ஸ்கோர்ஸ் வரலன்னா முடிவு பண்ண வேண்டியதில்லை ஒன் செவன்ட்டி அபவ்வே டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டைம்ஸில் ஒன் செவன்ட்டி அபவ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வருதுன்னா கண்டிப்பாக நிறைய நேரங்கள் நல்லா ஸ்கோரும் வந்திருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்றதுல தேர்ட்டின் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி பிலோவாக டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னாலும் எலி மேட்சஸ் அப்படின்ற வகையில் கொஞ்சம் லோ ஸ்கோர் வந்து நிறைய டைம்ஸ் இன்னில் பார்த்துருக்கோம் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பிரிஸ்பேனில் போன மேட்ச் பார்த்தோம் போன மேட்சில் பிச்சு ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஏர்லியாக ஷோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் ஆகிடுச்சு அதனால் ஏர்லியாக வந்து அவ்வளோவா ஸ்விங் கிடைக்கல அது கொஞ்சம் பிரச்சனையான ஒரு விஷயம் ஆனால் பிச் ஃபோட்டோவை பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஸ்விங் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை இருந்தது பட் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் பிஃபோராகவே ஃபோட்டோ எடுத்து அதை போஸ்ட்
ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் தான் ரெண்டு பக்கமே அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அதையுமே பார்க்கணும் குயிக்காக ஆடிடலாம் ஆடிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சில பிளேயர்ஸ் தான் சொல்லணும் அவங்களும் பெருசாக ஒரு ஹார்டு ஹிட்டர்ஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு சொல்ல முடியல டாம் கரன் அந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணியிருக்க அப்படி இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப பவர் ஹிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு ரசல் மசல் அந்த மாதிரி லெவலில் யோசிக்க முடிய மாட்டேங்குது பட் ரீசெண்டாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜோர்டான் காக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பண்ணுறாரு பட் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பின்னரை விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவார் அப்படின்றதும் இருக்குது மேலே இருக்க பார்க்கும்போது பாட்டர்ஸன் கொஞ்சம் குயிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றது இருக்குது ஃபிலிப்பி வின்ஸு ஸ்மித்து ஹென்ரிகஸ் எல்லாருமே கிளாஸி பிளேயர்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டோடு விளாடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் அண்ட் இதே மாதிரி தான் மெல்பர்ன் அணிக்கு எட் சைடும் சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் யோசிக்கும் போது ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்குற ஸ்கோராக இருக்குது சிட்னி சிக்ஸஸோட ஹோம் கிரவுண்டு அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் கிரவுண்டில் சீன பாட்டரோட ரெக்கார்ட்ஸு கன்சிஸ்டண்டாக இருந்திருக்கு வாசியஸ் வந்து அவிக்கத்தை கலைக்கிடுவார் எடுத்துருவார் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கு சிட்னி சிக்ஸஸ் ஏர்லி ஓவர் ஜாக்சன் பேட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண வாய்ப்பு ஒருவேளை ஒக்கீஃப் இருந்தால் பேட் வித் ஒக்கீஃப் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு லெஃப்டாம் பேசுறங்கிற முறையில் ட்ராசியஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முன்னாடியெல்லாம் சீன பாட்டை நம்பி ஏர்லி ஓவர் கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கோம் பட் ரீசன்ட் டேஸில் அவர் ஸ்விங் பவுலராக யோசிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் வேரியேஷன் கொடுக்குற பவுலர்ஸாக யோசிக்கிறாங்க அது ஸ்விங் எபிலிட்டி இருந்தால் கூட பயன்படுத்த மாட்டாங்க சீன பாட்டு டாம் கரண் மிடில் ஓவர்ஸில் எதிர்பார்க்கலாம் டாம் கரனை மறுபடியும் எண்ட் ஓவர் அண்ட் சீன பாட்டை எண்ட் ஓவர்ஸில் வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பவுலர் ஸ்டிக் அப்படின்றது எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஒரே ஒரு ஸ்பின்னர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மோசஸ் என்ட்ரிஸோட பவுலிங் தேவைப்பட்டால் எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப ரேராக தான் பார்க்குறேன் மோசஸ் சென்ட்ரிக்கேஸ் ஏர்லி மேட்சஸில் ஓவர்ஸ் போட மாட்டார் லேட்டர் மேட்சஸில் பண்ணுவார் இந்த பாயிண்டில் தான் நான் ஒரு இடத்துல ஜாக் அட்வர்ட்ஸை உள்ளே கொண்டு வருவாங்களோ குட்டிஸ் பேட்டர்ஸனுக்கு பதிலாக அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிது ரெனிகேட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஏர்லி ஓவர் ரிச்சர்ட்ஸன் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரிச்சர்ட்ஸன் வேரியேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கூட ஏர்லி பால்ஸை ஸ்விங் பண்ணுறதுக்காக அவரை கொடுக்க பார்ப்பாங்க கூட வந்து பாசிபிளி டாம் ரோஜர்ஸ் ஸோ முஜிப்போட பவுலிங் எதிர்பார்க்கலாமானா நிறைய நேரங்களில் நியூ பாலில் வீசுவார் நல்லா பண்ணுவார் அந்த ஒரு விஷயத்தை இங்கே மேடின்சன் பயன்படுத்துவாரான்னு பார்க்கணும் பாசிபிளாக லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஒருத்தர் குட்டிஸ் பேட்டர்ஸன் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் டெஃபினட்டாக முஜிப்பையும் யோசிக்கலாம் ஆடம் ஜாம்பா வில்ஸ் அதெல்லாந்து பவர் பிளேக்கு அப்புறம் வீசக்கூடிய வகையில் பார்க்கலாம் இங்கேயுமே ஃபைவ் பவுலர்ஸு அடிஷ்னலாக கேப்டன் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஆம் மாத்திராக்ஸு ஸ்பின் நல்லா எடுக்கிற மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸுக்கு அங்கே ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாடக்கூடிய பிளேஸ் மிடிலில் இருக்காங்க நல்லா எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டெஃபினட்டாக நிக் மேடின்ஸோட இந்த பவுலிங் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் அப்போ வந்து வில்ஸ் அதெல்லாம் அது மேலே தான் கேட்பாருங்க கேப்டனைஸ் கேப்டன் கிடையில தான் அந்த ஃபிஃப்த் பவுலிங் ஆப்ஷன் அப்படின்றது யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது ரைட் டாம்கரன் சீனா பாட்டு டிவாசியஸு அவங்களோட முழுமையான ஒரு விஷயங்கன்றது முஜீப்பு ரிச்சர்ட்ஸன் ஜாம்பா இந்த சைடு எதிர்பார்க்கலாம் டாம்கரன் சீனா பாட்டு எண்ட் ஓவரில் எதிர்பார்க்கலாம் டாம் ரோஜர்ஸ் ரிச்சர்ட்ஸன் இங்கே எண்ட் ஓவரில் எதிர்பார்க்கலாம் ஜாக்சன் பேடு நவீடு இவங்களால கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்காங்க பட் பேடை பொறுத்த வரைக்கும் நியூ பாலில் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவரோட ஹைட்டுக்கு அண்ட் ஸ்விங் பண்ணக்கூடிய குவாலிட்டிக்கு சூப்பர்னு சொல்லணும் அண்டு நவீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பின்னர் சிங்கிள் ஸ்பின்னர் அப்படின்ற பேஸில் கண்டிப்பாக ஓவர்ஸ் முழுமையாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நவீடு இருக்கிற பட்சத்தில் இல்லை ஓகே போயிடுது ஓகே போயிருந்தால் நல்ல சாய்ஸ் தான் ஜோ கிளார்க்குன்னு பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் நிறைய பேர் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஆன் டைமில் நிறைய பேர் எடுப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது முஜிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பிக் பிக்கப் குறைவாக இருக்குது பாசிபிளாக இனிஷியல் விக்கெட்ஸாக எடுத்தால் அதுக்கப்புறம் நிறைய எடுக்க வாய்ப்பு ஸ்ட்ரீ ஸ்மித்து ஹென்ரிக்ஸு அண்டு மேடின்சன் இவங்க நிறைய பேர் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ரேஞ்சுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீவ் ஸ்மித்து இந்த டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டுக்காக போராடிட்டு இருக்க குயிக்காக ஆட முயற்சி பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி முயற்சி பண்ணுறாரு அவரோட நேச்சுரல் கேம் ஆடினாவே போதும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் ரேட் கொண்டு வந்தால் அது சூப்பரான ஒரு விஷயம் அவரோட நேச்சுரல் கேமில் அதை க
ஸோ அப்போ நிக் மேடின்சனையும் முழுமையாக நம்பி போக முடியாது ஒரு வேலை ஓப்பன் பண்ணி பேட்டிங் எதுவும் பெட்டராக பண்ணால் அந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு நல்ல சாய்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணது நிக் மேடின்சன் கொஞ்சம் டீசென்ட் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் கிரௌண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நேரங்களில் போலர்ஸ் பவுலிங் ஆல்ரௌண்டர்ஸ் கேப்டன்ஸ் கேப்டன் ரேஞ்சுக்கு நிறைய டைம் வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த பேஸில் யோசிக்கும் போது டாம் கரன் பேட்டிங்லேயே வந்தாலும் நல்லா ஆட முடியும் சீனா பாட்டு எப்பயுமே இந்த கிரௌண்டில் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கார் பின் த வேசியஸும் டீசென்ட் பவுலிங் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதனால் டாம் கரன் சீனா பாட்டு ஹேண்டி ஆல்ரௌண்டர்ஸ் அப்படின்ற கன்சிடரேஷனில் ஜிஎல்ல கேப்டனிஸ் கேப்டன் ட்ரேஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் சிக்ஸர்ஸ் ரெண்டு கேட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கு ஒன் செகண்ட் மஹேந்திரா தார் கார் கொடுத்துருக்காங்க கிராண்ட் லீக்கு டீசெண்டாக ஆயிருக்கு மினி லீக்ஸு சூப்பராக இருக்கு அது மட்டும் இல்லை காட்ஸ் அண்ட் காண்டஸ் இன்னுமே ஆடடா ராயல் என்ஃபீல்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஐஃபோன் ஃபோர்டீன் ப்ரோ மேக்ஸு கூடவே வந்துட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிவ்அவே சூப்பராக இருக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்க மை மாஸ்டர் லெவனில் விளையாடுறத மிஸ் பண்ணாமல் விளையாடுங்க நிறைய பேர் டீக் டீக்காக பிக் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி மேட்சில் டி டென்னில் விளையாண்டுட்டு இருக்கார் அப்படின்றது இருக்குதுனால கண்டிப்பாக அந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அனௌன்ஸ்மெண்டில் இல்லை ஜோஸ் ஃபிலிப்பி நல்ல சாய்ஸு ஜோ கிளார்க்கு டீசெண்டான சாய்ஸு ஜோஸ் ஃபிலிப்பி இந்த ஃபார்மெட்டில் இங்கே கொஞ்சம் பெட்டராக விளையாட முடியும்னு தோணுது இருந்தால் கூட ஒரு பாயிண்டில் பின்னஸுக்கு எகென்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்ற அந்த இடம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது எகென்ஸ்ட்டு முஜீப்பு இந்த இடத்துல யோசிக்கணும் ஜோ கிளார்க்கு டீசெண்ட் சாய்ஸ் தான் நான் யோசிக்கிறேன் பேட்டிங் அப்படின்ற இடத்துல ஸ்டீவ் ஸ்மித் நிறைய பிக்கில் இருக்கார் வின்ஸ் டீசன் பிக்கு ஃபின்ச்சு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற தரல டிக்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது இருந்த சாப்பாடில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு வின்ஸோடு போவோம் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹென்ரிக்ஸு ஒவ்வொரு இது வீசலாம் மேடின்சன் ஒவ்வொரு வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது செதர்லாண்டு டாம்கரனு ஹேடன்கரி இல்லை ஜாக் அட்வர்ட்ஸ் இருக்காரான்னு பார்த்துக்குங்க அப்படி இருந்தாலுமே யோசிக்கிற மாதிரி இடத்துல தான் இருக்கார் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நிறைய டைம் நல்லா பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா யோசிக்கலாம் சீனா பாட்டு ஜாம்பா ரிச்சர்ட்ஸனு டுவாசியஸு அப்படி யோசிக்கலாம் அண்டு பேடு ஒரு டீசெண்ட் சாய்ஸு இங்கே யாராவது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஹென்ரிக்ஸை மிஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹார்ஸாக இருக்கும் ஆனால் மிடலில் கொஞ்சம் பேட்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கலாம் பட் அவ்வளோவா இந்த பர்டிகுலர் கிரௌண்டில் அடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது போன மேட்ச் மாதிரி ஒரு வகையில் பண்ணிட்டாங்கன்னா கஷ்டம் ஏன்னா ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளரி ஸ்டார்ட்டு நிறைய ஸ்கோர் வரணும் அப்படின்னு ட்ராக்கை கொடுத்துருந்தாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஸ்டார்ஸ் பிளேஸ் ஒழுங்காக விளையாடலாம் அப்படின்றது தான் பட் இரநூறு பிளஸ் ஒரு டீம் அடிக்குது அதே நேரத்தில் அண்டர் லைட்டில் இன்னொரு டீம் அடிக்க முடியல அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழல் தான் அந்தளவுக்கு பேட்டிங் அவங்க ஒஸ்ட்டாக இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்குமே அந்த மாதிரி எதுவும் ஹை ஸ்கோரிங் கேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி பிச்சை கொடுத்துட்றாங்களா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் கொஞ்சம் பேட்டர்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டீமையும் செட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பாயிண்டில் யோசிக்கும் போது ட்ராக்ஸ் ஏழையாக தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க எப்பயுமே சோனியில் பண்ணாலும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் பண்ணாலும் ஆன் டைமில் தான் அவங்க டெலிகாஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுனால பிக்சர் ஏழையாக பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது ஸோ அப்படியே அவங்க ஃபோட்டோவில் கொடுத்தாலும் அது எந்த டைம் எடுத்தாங்க அப்படின்ற அந்த இடமும் கேள்வியாக இருக்குது ஸோ கிளியர் கட்டாக எடுத்துக்க முடியல ஸோ அந்த பேஸில் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயே யோசிங்க ரெகுலராக சிட்னி ட்ராக் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கான விஷயத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு பேட்டிங் ட்ராக் அப்படின்ற பேஸில் யோசிங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப்லி சிக்ஸஸ் வின் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி பேஸ்லையும் யோசிங்க ஜாக்சன் பேட் கொஞ்சம் டீசெண்ட் சாய்ஸ் அவரையும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இங்கே கேப்டன் ஐஸ் கேப்டன் டாம் கரன் கேப்டன் சீனா பாட் வைஸ் கேப்டன் இந்த ட்ராக்குக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூஸ் ஓகேவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டீம் பாருங்கள் மை மாஸ்டர் லெவன் ஸ்மால் லீக்குக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது கிவ் அவேஸ் ரெகுலராக கொடுக்குறாங்க பயன்படுத்திங்க காட்ஜெட்ஸு காண்டஸ் லெவலில் சூப்பராக இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த லீடர் போர்டு அந்த வகையிலையும் பயன்படுத்திக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க டாப் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிச்சுருக்கேன் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோட ரெஃபர் கூட பயன்படுத்த மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்